வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் எட்டாவது யூனிட் எட்டாவது யூனிட் என்ன அப்படின்னாக்க இம்யூனாலஜி அதில் டெஸ்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட் மட்டும் பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதில் செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் டெஸ்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னாக்கா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த இம்யூனாலஜி அப்படிங்கிற டாப்பிக்குள்ளே ஏற்கனவே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு அதோட ஆன்சரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷினுக்குள்ள ஆன்சர்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணலாம் உங்களோட டவுட்ஸை ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அண்ட் ஆன்டிஜன் இஸ் அண்ட் ஆன்டிஜன் இஸ் ஒரு ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க The opposite of an antibody. Antibody ki yedir ana da. The residue of an antibody. Antibody o'da residue va. The stimulus for antibody formation. Antibody form pannadukku stimulate pannadha in the antigen. The result of antibody. Antibody o'da result. Itulay yedir choice. Apdeyin soli kandu pudicu yedir inga. Second question ennan soli pathakka. Which of the following tests is the most sensitive measure of antibody romba sensitive measure of antibody in the test use panni nama test pandrom idu vandu namo in the topic edukum bodu nariya edathila na solliten in the answer in the sensitive test pathi choices enna appdin solli paathaaka precipitation agglutination radial immuno diffusion ரேடியோ இம்யூனோ அசை இதில் பார்த்தோம்னா ப்ரிசிப்டேஷன்னா என்னன்னு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வாங்க அது அக்ளூட்டினேஷன்னா என்ன அப்போ இதுலேயும் ஆன்டிபாடி இதில் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது இதில் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது ரேடியல் இம்யூனோ டிஃப்யூஷன்னா என்ன ரேடியோ இம்யூனோ அசை ஆர்ஐஏ டெஸ்ட் இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தினீங்கன்னா இந்த ஆன்சரை நீங்கள் கொண்டு வரலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க The secondary immune response. Secondary immune response, what do we say? The choice is, is mainly IgM antibody. Secondary immune response, what do we say? We say that IgM antibody is immunoglobulin mu. We say that it requires low dose of immunogen for induction. That is, immunogen... ரொம்ப லோ டோஸ் இம்யூனோஜன் வந்து போதும் அதோட இண்டக்ஷனுக்கு செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸோட இண்டக்ஷனுக்கு லோ டோஸ் இம்யூனோஜன் போதுமானது ஹாஸ் லோ அஃபினிட்டி ஆன்டிபாடிஸ் அஃபினிட்டி அப்படின்னா ஈர்ப்புத்தன்மை ஆன்டிபாடியோட இருக்கக்கூடிய அஃபினிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஹாஸ் ஸ்லோ ரேட் ஆஃப் ஆன்டிபாடி சிந்தசிஸ் ரொம்ப மெதுவாக ஆன்டிபாடி சிந்தசைஸ் வந்து நடக்குது இதில் எதை வந்து நம்ம செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து கேள்வி இந்த சாய்ஸஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் நாலாவது கொஷின் என்னன்னு பார்த்தோன்னா அமாங் த ஃபாலோயிங் விச் இஸ் நாட் த ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் இதில் எது ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் இல்லை நாட் கொஷினை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா ரிப்பீட் பண்ணி வாசிக்கணும் ஏன்னா இங்கே நாட் கொடுத்துருக்கோம் விச் இஸ் த அமாங் த ஃபாலோயிங் விச் இஸ் த ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன்றது கொஷின் கிடையாது விச் இஸ் நாட் த ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் இதில் எது ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் இல்லை Choices, bone marrow, tonsil, thymus, bursa. This is the primary lymphoid organ. If you go to the primary lymphoid organ, you can go to the secondary lymphoid organ. Or you can go to the primary lymphoid organ. Now, we will mark this question. This is a direct question. What is the question? The question is, tear contains tear. What is the question? Choices, IgA, IgG, Lysocyte, all, the, all of these. In our body, there is no one. Immunoglobulin A, irukka, Immunoglobulin G, irukka, Lysocyme, irukka, all of these. There is no one. You can use it. You can use it. You can use it. We can use it. First line defense. We can use it. Placenta. We can use it. Sixth question. We can use it. Newborn babies. நியூ பான் பேபிஸில் என்ன இதில் எது வந்து கரெக்டாக இருக்குது நியூ பான் பேபிஸ் வந்து இம்யூனோகுளோபுலின் எம் வந்து ரிசீவ் பண்ணுது ஆன்டிபாடிஸ் ஃப்ரம் த மதர் மதர்கிட்ட வந்து இம்யூனோகுளோபுலின் எம் ஆன்டிபாடிஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு
மேட்ரனல் பி செல்ஸ் வந்து நியூ பார்ன் பேபிஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுது ஃபுல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் மேட்டர்னல் ஐஜிஜி ஆன்டிபாடிஸ் மு முழுசாக மேட்டர்னல் ஐஜிஇ ஆன்டிபாடிஸை ரிசீவ் பண்ணுது இல்லைனா மேட்டர்னல் டி செல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுது இதில் எதை வந்து முழுசாக ஒரு நியூ பார்ன் பேபி வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி எழுதுறீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் இதில் ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்குது அந்த ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் எ டிஷ்யூ கிராஃப்ட் எ டிஷ்யூ கிராஃப்ட் பிட்வீன் டூ ஜெனட்டிக்கலி டிஸ்ஸிமிலர் அனிமல்ஸ் டிஸ்ஸிமிலர் சிமிலர் கிடையாது டூ ஜெனட்டிக்கலி டிஸ்ஸிமிலர் அனிமல்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷஸஸ் ஒரே சேம் ஸ்பீஷஸ் ஆனால் அனிமல்ஸ் வந்து ரெண்டு வேறு வேறு டிஸ்ஸிமிலர் அனிமல்ஸாக இருக்குது அவங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கிரா டிஷ்யூவை வந்து கிராஃப்ட் பண்ணுறோம் அது என்ன டைப்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஆட்டோகிராஃப்ட் அல்லோகிராஃப்ட் ஐசோகிராஃப்ட் செனோகிராஃப்ட் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆட்டோகிராஃபோட டெஃபினேஷன் என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன ஞாபகப்படுத்துங்க அல்லோகிராஃப்டோட டெஃபினேஷன் என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன ஐ அதே மாதிரி ஐசோகிராஃப்ட் செனோகிராஃப்ட்டுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லி ஞாபகப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கொஷினோட ஆன்சர் அட்டன் பண்ணுங்கள் அதாவது டூ ஜெனட்டிக்கலி டிஸ்ஸிமிலர் அப்படின்னு சொன்னாலே கிராஃப்ட் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல் சேம் ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு இது ஒரு டைரக்டாகவே நம்ம நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் அந்த ஆன்சர் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக எட்டாவது கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் இன் மேமல்ஸ் மேமல்ஸில் இதில் எதை வந்து ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் ஸ்ப்ளீன் போன் மேரோ தைமஸ் போத் போன் மேரோ அண்ட் தைமஸ் இதில் எதெல்லாம் ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் ஸ்ப்ளீன் ப்ரைமரியா போன் மேரோ ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கனா தைமஸா இல்லை போன் மேராவும் தைமஸும் ப்ரைமரி லிம்பாய்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறீங்க அப்படி எழுதும்போது இந்த இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய சாய்ஸில் லார்ஜஸ்ட் லிம்பாய்டு ஆர்கன் சொல்லி ஒன்று இருக்கு அது எதுங்கிறதையும் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன்பதாவது கொஷின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரிப்ரஸன்ஸ் எ சீரீஸ் ஆஃப் பேத்தோஜன்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் சைஸ் அதாவது பேத்தோஜன்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் சைஸ் அதாவது எந்த டிசீஸ் வந்து உள்ளே வரும்போது பேத்தோஜன் வந்து சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது சாய்ஸஸ் இப்போ பேத்தோஜன்ஸ் தான் இங்கே சாய்ஸஸாக கொடுத்துருக்கோம் ஃபங்கை வைரஸ் பாக்டீரியா அப்புறம் வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை அதாவது அதோட சைஸ் வந்து இந்த பேத்தோஜனில் எது சின்னதுலேருந்து பெருசுக்கு ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறோம் ப்ரோட்டோசோவா ஃபங்கை ரிக்கெட்ஸியே அப்புறம் ரிக்கெட்ஸியே வைரஸ் ப்ரோட்டோசோவா இருக்கிறதுலையே எந்த பேத்தோஜன் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டில் வைங்க அதை விட கொஞ்சம் பெருசு அதை விட கொஞ்சம் பெருசு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி ஆன்சரை வந்து மார்க் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த எபிலிட்டி டு கிராஸ் த பிளாசென்ட்ரல் பேரியர் இஸ் த த எபிலிட்டி டு கிராஸ் த பிளாசென்ட்ரல் பேரியர் எந்த எந்த இம்யூனோகுளோபுலின் பிளாசென்ட்ரல் கிராஸ் பண்ணக்கூடிய பேரியராக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி பதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க இம்யூனோகுளோபுலின் காமா ஐஜிஜின்னு சொல்லுவோம் இம்யூனோகுளோபுலின் ஆல்ஃபா ஐஜிஏன்னு சொல்லுவோம் இம்யூனோகுளோபுலின் எப்சிலான் ஐஜிஇன்னு சொல்லுவோம் இம்யூனோகுளோபுலின் மீ மியூ ஐஜிஎம்னு சொல்லுவோம் இதில் எந்த இம்யூனோகுளோபுலின் பிளாசண்டல் பேரியராக இருக்கு எதால் பிளாசண்டாவை ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேரியராக இருக்கு அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த பார்ட் ஆஃப் த ஆன்டிஜன் வித் விச் த ஆன்டிபாடி ரியாக்ட்ஸ் இஸ் நோனஸ் அதாவது ஒரு பார்ட் ஆன்டிஜனோட ஒரு பார்ட் ஆன்டிபாடியோட ரியாக்ட் ஆகுது அது எது சாய்ஸஸ் எபிடோப் பேரட்டோப் ஐசோடோப் நன் ஆஃப் திஸ் அப்போ எபிடோப்னா என்ன நீங்கள் எழுதுறீங்க பேரட்டோப்னா என்னன்னு எழுதுறீங்க ஐசோடோப்னா என்னன்னு எழுதுறீங்க இந்த கொஷினுக்கு டைரக்டாகவே ஆன்சர் கிடச்சிரும் பன்னெண்டாவது கொஷின் இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் ஆர் இம்யூனோகுளோபுலின் அப்படிங்கிறது என்ன எதால் உருவாக்கப்பட்டது பாலிசர்க்கரைடுகளை அளவையா புரதத்தாலையா லிப்பிடுகளாலையா மினரல்ஸ் ஆலையா இதில் எதால் உருவாக்கப்பட்டது இம்யூனோகுளோபுலின் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும் இதுவும் டைரக்ட் கொஷின் தான் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் சலைவா கண்டைன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் என்சைம் கால்டு சலைவா அப்படிங்கிறது நம்மளோட வாயில் இருக்கக்கூடிய உமிழ் நீர் அந்த உமிழ் நீரில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி பாக்டீரியல் என்சைமை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து கேள்வி பதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ட்ரிப்சின் லைசோசைன் பேன்க்ரியோசைமின் கைமோசின் இதில் எது வந்து இந்த சாய்ஸுக
फोर्टीन कोशिन विच आफ द फालोविंग वैक्सीन कंटेन टॉक्साइड एं वैक्सन टॉक्साइड अभी पैक्टीरिया प्िपेर पड़े दाँ वो टॉक्साइड वैरसा विरल कैपासीटी वं टॉक्साइडन अक्टीरिया एक्टीरियाल डिस्कु अब नम या चॉसस् बीसीजी साबिन वैक्सीन डिपिटी मिशिल वैक्सीन इत नैक्सन यदा अब मुदल मुदल फर्स्टकूर वैक्सीन अभी यापकवा ट्रिपल आंटीजन वैक्सीन ये यापक फिफ्टीन डेल पड़कू वैक्सीन यापक नयन टू ट्वेल्त मंतल पड़क वैक्सीन अभी यापक अब अब्रिवेशन इोड अब्रिवेशन इतव वैक्सीन ये किल वैक्सीन ये पैक्टीरियाल वैक्सीन ये वैरल वैक्सीन अभी कैपिड़ी नहीं आंसरों सर्द क फिफ्टीन कोशिन् आंटीबाडी फॉम इन प्रेमरी रेस्पानस प्रेमरी रेस्पानस फॉम आगकू आंटीबाडी चॉयस इम्यूनोलोबी डी इम्यूनोलोबी इ इम्यूनोलोबी जि इम्यूनोलोबी एम इंसर कैपिड़ें अलाम मास्ट सेल रिली पड़कू आंटीबाडी अभी कैपिड़ी सिक्सटीन कोशिन् हेप्टन आलसो कल हेप्टन अभी नम्बर चॉयस पाता इनकम्लीट आंटीजन कंप्लीट आंटीजन कंप्लीट आंटीबाडी नन आफ दिस आंटीजन मुझमान आंटीजन इले मुझमान आंटीबाडिया ये वो हेप्टन अब नेक्स्ट पेप्रेन डिजी आफ सिल्वाम इस्ड सिल्वाम पेप्रेन डिजी वो प्ड्यूस पड़े या चॉयस पाता पुरोटोसोवा पैक्टीरिया वैरस् फंग नालजन एंतोजन सिल्वाम पेप्रेन डिजीस वो प्ड्यूस पड़े अभी एलोम एटीन कोशन अब पाता टी लिंपोट्स आर पार्ट आफ टी लिंपोट्स अभी ये वो टी लिंपोट्स अब चॉयस सेल मीडियेटड इम्यून रेस्पान आंटीबाडी मीडियेटड इम्यून रेस्पान फर्स्ट लाइन आफ डिफें इम्यूनो सप्रशन इी लिंपोट्स अब उन्हें वो टी सेल अब डेरक्टे इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी अद एक्सटर्नल डिफेंसूँ सेतें कैपिड़ी नयटीत कोशनि पाता एड्वर्ड जेनर इज फादर आफ एड्व जेनर योड फादर अब कैपिड़ी अवर वैक्सी कैपिड़ी इन एड्व जेनर अभी चॉयस इम्यूनोलॉजी फादरा मैक्रोबयालजी फादरा सारी इं मैक्रो बी मरद इत वो मैक्रोबयालजी वैराजी फादरा सीरोजी फादरा इोड फादर चलिए नम्बर एड्व जेनर सुलो अभी कैपिड़ी ना सीरालजी फादर यार वैराजी फादर यार मैक्रोबयालजी फादर यार इम्यूनोलॉजी फादर यार सेतु कैपिड़ी इवेद कोशनि पाता लिंपाट टिश्यू इज फंड इन लिंपाट टिश्यू ये प्सेंट आ चॉयस लिंपनाड तईम स्टॉन्सल आल आफ दीस् लिंपाट टिश्यू वो लिंपनाडल प्सेंट आयुका तईमस टॉन्सलेंट अभी कैपिड़ी नेक्स्ट कोशिन् मेमालियन तईम मेनली कंसर् वित् मेमालियन तईम अभी ये चॉयस इम्यूनोलॉजिकल फंगशन रेगुलेन आफ बाडी ग्रोथ रेगुलेन आफ बाडी टेम्प्रेचर सिक्रेशन आफ तैरोट्रोपिन इम्यूनोलॉजिकल फंगशन वे मेमालियन तईम वो कंसिडर पड़ुदा इले बाडियो ग्रोते रेगुलेट पड़ुदा बाडी टेम्प्रेचर रेगुलेट पड़ुदा तैरोट्रोपिन सक्रेशन के हेल्प पड़ुदा एं वे मेमालियन तईम मेन इतना वो केल इतन अब पाता हिस्टमी आर सेक्रेटड बै हिस्टमी अब एंसल वो सुरकुद चॉयस मास्ट सेल मैक्रोफेज कफर सेल मिशिल ग्रान्यूल अ हेपार सेरटोन और सेल वो सेक्रेट पड़े अभी कैपिड़ी फैगोसेटिकरियाराकूर सेल वो अभी सेत कैपिड़ी नेक्स्ट कोशिन् अलर्जन आर अलर्जन अभी ये सुलोम चॉयस नान इंफेक्श अंड इनक्री सक्रीशन आफ ईजी आंटीबाडी अंड हिस्टमी इत व इंफेक्शन कैया समय ईजी आंटीबाडी हिस्टमी अधिक सक्रेट पड़ो अलर्जन रॉयसा इत वो इंफेक्शा आना ईजीएम आंटीबाडियो हिस्टमी अधिकम सेक्रेट पड़े 
மூணாவது சாய்ஸ் இது வந்து இன்ஃபெக்ஷியஸ் கிடையாது ஆனால் ஐஜி ஜீன் ஆன்டிபாடிஸை குறைவாக சுரக்குது நாலாவது சாய்ஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் தான் ஆனால் ஐஜி இ ஆன்டிபாடிஸாக அதிகமாக சுருக்குது இதில் எதை வந்து நம்ம அலர்ஜன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதோட டெஃபினேஷனை கொண்டு வந்தாலே இந்த ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிரும் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லார்ஜஸ்ட் சிங்கிள் மாஸ் ஆஃப் லிம்பேட்டிக் டிஷ்யூ இந்த பாடி இஸ் அதாவது சிங்கிள் மாஸ் லிம்பேட்டிக் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் லங்ஸ் ஸ்ப்ளீன் லிவர் கிட்னி இது டைரக்ட் கொஷின் அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் கொஷின் ஹைப்ரடோமா இஸ் பயோடெக்னிக் ஹைப்ரடோமா அப்படிங்கிறது ஒரு பயோடெக்னிக் விச் இன்வால்வ்ஸ் ஃபியூஷன் ஆஃப் எதோட ஃபியூஷனில் இது இன்வால்வ் ஆகுது சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க பி செல் வித் டி செல் பி செல் டி செல்லோட சேர்ந்து இது இன்வால்வ் ஆகுது இல்லைனா டி செல்லும் ஸ்ப்ளீன் கூட இன்வால்வ் ஆகுது இல்லைனா ஸ்ப்ளீன் செல்லும் மயலோமா செல்லோடையும் இன்வால்வ் ஆகுது மயலோமா செல்லும் பி செல்லு கூட இன்வால்வ் ஆகுது இதில் எந்த ரெண்டு செல்லோட இந்த ஹைப்ரடோமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டென் டெக்னிக் வந்து அதோட ஃபியூஷனுக்கு இந்த எந்த ரெண்டு செல்லோட ஃபியூஷனுக்கு இந்த டெக்னிக் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே தேங்க்யூ இதோட ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் மெயில்லையும் கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ